Hello and welcome again to our second search, second session of uh, Huawei SCNA or SCIA certification module. Uh, today's topic is VRP, versatile routing platform, and it is a network operating system applied in Huawei new device like router and switches. So this is what your uh, new software or in fact it is a software it is just a software as iOS or just as this book iOS with a website is can the mesh banana versatile versatile routing platform or yes the big permission okay so it's a bar man which is an easy introduction to vrp vrp command line basic concept using command line logging into device Logging into a device through a control cave, control port, mini USB port, then basic configuration, setting the host name, setting the system time, configuring an IP address of the for the device, user interface configuration, configuration file management. So these are a couple of things which we are going to understand in this session. Basic concept, setting the current configuration, setting the Next, start of configuration file, a remote login through Telnet, introduction to Telnet, logging into a device through Telnet, file management, basic concept, basic uh, backing of the configuration file, transferring file, deleting file, setting a system start of file, basic configuration command, review questions, that's all. So, this is what we are going to, this is what we are going to, uh, learn in our this session and what I am searching is theme two so yeah my topic of an introduction to VRP yes I'm gonna have a versatile routing protocol is the इसके सॉफ्टवेयर का नाम है मतलब इसके जो भी डिवाइसेस स्विच है राउटर है फायरवॉल इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर डालेगा वो तो जब शो वर्जन करोगे आप वहां पर शो का कमांड नहीं चलता है जैसे जिसको में शो वर्जन चलता है उसमें डिस्प्ले वर्जन चलता है तो वो कमांड जब चलाओगे तो आपको ये VR1 से चालू हुआ था 1998 से और अभी तक आते आते ये VRP8 वर्जन तक के चला गया है इस 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 कमांड लाइन को लेक्स सेक्शन 2 पॉइंट स्टैंडर्ड 2 के अंदर में हम देखेंगे VRP कमांड लाइन के बारे में ये VRP कमांड लाइन क्या होती है ये Huawei डिवाइस को मैनेज और कॉन्फिगर करने के लिए काम में आती है कमांड लाइन जो सिस्टम की कमांड लाइन है वैसे ही है Huawei की कमांड लाइन है इसको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप कांसेप्ट फंक्शन और स्ट्रक्चर कमांड लाइन के समझ जाओगे और और सिस्टम व्यू यूजर व्यू और इंटरफेस व्यू क्या होते हैं इसके अंदर में वो समझ जाओगे और अंडरस्टैंड कमांड लेवल एंड यूजर लेवल यूजर लेवल और कमांड लेवल भी समझ जाओगे और टॉपिक खत्म होते होते आप ये समझ पाओगे कि किस तरह से कमांड लाइन का इस्तेमाल करना है इस वावे डिवाइस के अंदर राइट सो वी आर डिस्कसिंग वीआर वीआरपी व्हिच इज द आईओएस फॉर वावे व्हिच इज द सॉफ्टवेयर फॉर वावे तो हम पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 2 पर थे आई थिंक मैं आगे बढ़ा दूं ठीक है बात है Let's go back. Okay, so here we go. So, this is what I have seen. Basically, I have seen a live device, but it won't be able to see it. Because it will be closed by the software, which we are able to, which made us to simulate. Then, I will show you how the router simulator is built. I will show you how the router is built. So, version 1, I believe, will be shown. Version one, version two, version three, version five, version eight. So, अभी का फिलहाल का version eight है और 
basic concept. Uh, DRP command line are characteristic. So, just as show interface command or is a command that we have in our system, we have in our system. And display is here. So, we have to do the same thing. What is CLI? So, CLI. One second again. CLI. What is CLI? So, CLI. आपको इंटरेक्ट करवाता है किसके साथ में आपके डिवाइस के साथ में तो दिस इज द वर्क ऑफ सीएलआई देन सीएलआई कमांड व्यू क्या होता है कमांड व्यू क्या होता है जैसे आपने जैसे आपने लॉगिन करा डिवाइस के अंदर में तो आप पहले वाले व्यू के अंदर में आएंगे और फिर होता सिस्टम व्यू फिर होता इंटरफेस व्यू तो ये यहां देखते हैं जैसे ये अंदर घुसते हैं आपको यूजर डायरेक्टली के अंदर यूजर भी कहलाता है ये और इसके अंदर में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते सिर्फ देखने वाली चीजें जो है वो ही देखने को मिलेगी इसके अंदर इस कमांड के अंदर में ठीक है तो ऐसी बात है इससे इसको इससे करते हैं फिर आपका जब आप सिस्टम व्यू टाइप करोगे तो आप सिस्टम व्यू चले जाएगा यहां पर आप सारा कुछ कर सकते हो मतलब यहां से कॉन्फिगरेशन स्टार्ट कर सकते हो और बेजर की कमांड भी इसके अंदर रन होती है ठीक है तो सिस्टम भी दबाएंगे तो उसके बाद में आप इंटरफेस व्यू में जा सकते हो मैं यदि आपके किसी पास में एक्सेस हालांकि इसके लिए तो है नहीं है क्या क्या तो ओके इसके अंदर में लेवल्स होते हैं तो लेवल इन द सेंस लेवल कितने होते हैं कि आपके जीरो लेवल वाला जो है वो टेस्ट कनेक्टिविटी नेटवर्क यूज कर पाएगा और दूसरी चीज कर पाएगा और जो लेवल 1 वाला है वो यूजर को आप लेवल डिफाइन दे सकते हैं इसके अंदर में लेवल 1 वाला जो है वो आपका मॉनिटर कर सकता है लेवल 2 वाला कॉन्फिगरेशन लेवल कॉन्फिगर कर सकता है इसके साथ 15 लेवल तक होते हैं तो आपको किसी भी यूजर को लेवल असाइन करना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट ओके तो ये चीज की जा सकती है देखिए लेवल 0 का क्या है कमांड फॉर नेटवर्क डायग्नोस्टिक सच एज किंग एंड सेफ कमांड चला सकता है वो और कमांड फॉर सिस्टम मेंटेनेंस सच एज डिस्प्ले कमांड चलाने के लिए उसके पास में 0 से आप 1 वन लेवल यूजर लेवल 1 होने से कमांड लेवल में बात करना चाहिए और उसके बाद में क्या हो डिस्प्ले करंट और डिस्प्ले दो प्रकार के कमांड चला पाएगा ऐसे ही अगर 2 है तो सर्विस कॉन्फिगरेशन कर सकता है ओके फिर 3 से 15 कुछ भी होगा तो वो इट इज मोर क्या बोलना चाहिए मोर रिडिफाइन डिफाइन कमांड लेवल है तो इसके अंदर में क्या-क्या करने का आपको देना है और 15 आपने दे दी जनरली 15 दे देते हैं किसी भी यूजर को जिसको फुल राइट चाहिए हो ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट कैसे क्या लेवल होते हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए क्लिक कर सकते हो और क्या फिर कंट्रोल प्लेट भी यूज कर सकते हो ठीक है ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो राइट नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर टैप टैप का या स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आप भी कमांड रन कर सकते हैं जैसे डिस्प्ले सी यू पर से टैप दबाओगे तो डिस्प्ले करंट का कॉन्फिगरेशन द्वारा दिखाया जाएगा इसका ये फैसिलिटी है इसके अंदर फिर क्वेश्चन मार्क यूज करके आप कमांड की क्या-क्या ऑप्शन कितने को सर्च कर सकते हैं कंट्रोल बी कंट्रोल एफ सर्चर आगे पीछे बी से उसका कमांड कौन सा है नेक्स्ट कमांड कौन सा है वो देख सकते हैं तो क्वेश्चन मार्क के जरिए क्वेश्चन मार्क से डाला आप ये कौन कौन से ऑप्शन से इसका कमांड को दिखाएगा देन 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 ओके देन देन नेक्स्ट बटन कंट्रोल ए से मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट कंट्रोल ए दबाओगे तो ये हो जाएगा कंट्रोल ई दबाओगे देन हो जाएगा तो जो बाय डिफॉल्ट तो मैं ऑलमोस्ट कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम में वही चीजें इसके अंदर जो है और लॉगिन uh, कैसे करना है ये सेक्शन जो है लॉगिन द डिवाइस तो कैसे कर सकते हैं आप कंट्रोल लगा सकते हो और मिनी यूज बोर्ड लगा कर कर सकते हो ये इसको मैं भी शायद हर किसी में नहीं है लेकिन इसके अंदर में होता है कंट्रोल केबल लगा कर कैसे कंट्रोल करना है वो 
हाइपर टेक के पुट इस्तेमाल करके ये वाली केबल लगा करके मैनेजमेंट वाले पोर्ट पे इसको लगा दो अच्छे लैपटॉप को लगा दो फिर लैपटॉप के अंदर में यूएसबी कौन सा है और पोर्ट के ऊपर में वो कनेक्टर अगर यूएसबी टू सीरियल वाला क्या हो तो यूएसबी का आपका यूएसबी पोर्ट कौन सा वो और डिफाइन करना पड़ेगा पुट के अंदर में और आप कंट्रोल कर सकते हो ये तो डायरेक्ट सीरियल पोर्ट है आपके लैपटॉप के अंदर में तो डायरेक्ट यूज है तो ये सेटिंग ये रखनी है विथ 96 96600 विथ डेटा बेस 8 पायरेटी नन टॉप बिट वन शो कंट्रोल नन ओके ये आपका एक डिफॉल्ट विंडोज के अंदर में क्या बोलना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए टर्मिनल टर्मिनल इस पर कहते हैं हाइपर टर्मिनल हाइपर टर्मिनल में इस पर आप लॉगिन कर पाओगे ठीक है देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज पासवर्ड के डालना इसके अंदर में लॉगिन यूजर पासवर्ड के क्रेडेंशियल क्या होगा वो कैसे सेट कर सकते हो आप ओके ये यूएसबी मिनी यूएसबी कनेक्टर तो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो मिनी यूएसबी कनेक्टर ऐसा छोटा सा वाला लगा होगा उसको लगा के भी यूएसबी लगा लो आप लैपटॉप के अंदर उसको कनेक्ट कर ये भी एक ऑप्शन है इंस्टॉल शीट विजार्ड आएगा फिर और उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर पाओ नोट राइट देन 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 एंड व्हाट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट ऐसे इंस्टॉल करना बता रहा है इंस्टॉल हुआ है देखो बहुत है हाइपर टर्मिनल में जाकर यूएस यूएसबी 3.1 करके ऐसा एक नाम आएगा उसके अंदर आप लॉग इन कर पाओगे तो ठीक है तो वीआरपी में कैसे लॉगिंग करना है ये बता दिया उसके अंदर में नेक्स्ट सेटिंग भी बताई हुई है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है सेट द होस्ट नेम सेट द सिस्टम टाइम कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरिंग द यूजर इंटरफेस ये सारी चीजें कमांड्स जो है वो हम अभी नहीं देखेंगे और जब नेक्स्ट लैब वाले आएंगे उसके अंदर में देखेंगे लेकिन आई डू इट थोड़ा टाइम कि देयर इज नो मैकेनिज्म टू सिमुलेट वो आप इसलिए टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी आई एम स्ट्रगलिंग विद द ओल्ड वन इट्स अप वो काफी दिन पहले उन्होंने बंद कर दिया था और अब पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको बंद कर दिया था वर्चुअल बॉक्स को जो था क्वाइश तो लेट मी सी इफ आई कैन इंस्टॉल ऑन ऑफ द डिवाइस इन अगर सिमुलेटर देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू ऑल ऑफ दिस कंट्रोल सो सेशन के अंदर में यूजर इंटरफेस कंट्रोल यूजर प्रिविलेज लेवल देने के लिए कमांड है तो बेसिकली ये सब चीजें हैं यूजर मैनेजमेंट किस तरह में बताइए और मॉरल ऑफ स्टोरी इज वी कैन नॉट कौन सी करेक्ट ओके सो वो जस्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है बी आर पी के अंदर सिर्फ इतना ही कैसे सेव करना है कैसे बैकअप लेना है ये सब ऑप्शन है कमांड कैसे चलाना है लॉगिन कैसे करना है कम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे कंपेयर करना है रिमोट लॉगिन इन करने से कैसे करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर में है और इट इज लाइक गुड टू रीड इट और मैंने जितना भी आपको पता है इट विल बी अटैच लेकिन हैंड पंप करने के लिए इफ यू हैव नो सॉल्यूशन देन टू बी गो मच भी करें तो और वो जाना ही पड़ेगा चैप्टर टू के बाद चैप्टर थ्री फोर फाइव एंड ऑल लिटिल बिट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स एंड सो लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर इट फाइनली वी आर बिगली यही है यही दिखाया हुआ है कि आप लॉग करना कैसे सेव करना ये सब कमांड वाले जो कमांड से स्टार्ट करते हैं करंट इस सिस्टम में जो सो करंट सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती है उसमें सिस्टम से करंट का इस तरह से नाम है तो बस दिस भी ज्यादातर यूज होता है एंड दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर आई बिलीव थोड़ा कम ही समझ में आएगा बट देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट एज ऑफ नाउ ओके सो देन सी यू इन थर्ड चैप्टर व्हिच इज इंटरनेट एंड फोर्थ चैप्टर एस यू तो दोनों साथ में रखेंगे ठीक है आई बिलीव दिस सेशन वाज इंटरैक्टिव एंड वी एंजॉयड इट थैंक यू वेरी मच